Վերադարձանք հարգելիներս մեզ մոտ տաղավարում են արդեն այն ազնավորությունները, ում հետ մենք ունենանք շալ թետակրսքիր զրույց և ես շտապում եմ նրանց ներկայացնել։ Արարատյան հայրապետական թե մի արևշատի սուրպ աստվացացին եկեղեցու հոքևոր հովիվ տերհով սեպ կահանաս արգսյանը և տաթև զախարյանը։ Արարատյան հայրապետական թե մի առաջնորդանիստ սուրպ սարքիս եկեղեցու Շատ լավ։ Մենք այսօր շատ կարևոր մի թեմա ունեք խոսելու, իհարկե կանդրադարնայք և Սուրպ Սարգսին և երիտասարդներին և զատիկին և մեծ պահքին շատ թեմաններ ունեք խոսելու, բայց թերևս առաջնահերթությունը � Այսօր 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 մենք գիտենք, որ սա ինչ-որ հետարցքի մի պատմություն պետի տեղն ունեցաս լիներ, չէ, որի հիման վրա ստեղցվել է և մինչ այսօր պահվում է առաջավորած պահքը։ անխնամ ենք թողնում հոգին։ Եվ հաճախ վստահ են բոլորիտ մոտ կարող է պատահած լինել, որ առավոտյան արդնանալիս տխրությունն է թախից է, որև է ուրախություն չկա և նույնիսկ չենք ծանկանում, որ լույսը բացվի մ կանգնելու այս հավասարակշրությունը։ Եկեղեցին պահքի ընթացքում յուրականչուր մարդու հրավիրում է ինքնա ճանաչման և ինքնա կնության, զղջումի և ապաշխարության, որովհետև մենք գիտենք, որ մարդկային միտքն է մարդու մեղքի ծնընդավայրը և այդ մակրագործումը պետք է սկսել հենց մտքից և պաքը մտքի բարոյական մակրագործումն է, որը մարդուն առաշնորդում է հոգևոր ուժի, վերանոր հրաժարվելով, կարելի է պահպայլ, բայց իրականում աստվածաշունչն էլ ճիշտ է, նշում է, որ որոշակի կերակուրներից հրաժանում, բայց դրատակ դնում է խորը հոգևոր բովանդակություն։ Եզնիկ կողբացին ասում է, որ ինչ ոգուտ ե� թոլություններ ունենք։ Հոքու դիետայի մասին էլ։ Այո, իսկ վիզիկական կերակուրների առվով դիետան ինքը ոգնում է պահքի գլխավոր բուն նպատակը իրականացնելու համար, այսինքն կերակրատեսակներից հրաժարումը ոգնում է մարդուն հոգևոր պահքը պահելու համար։ Դա իհարկի հասկանալի է, բայց որինակ կա տարբերակ, որ շատերից լսում ենք, որ որինակ ես սնունդով չեմ հետևում պահքին, բայց հրաժարվում եմ ինչ-որ մի հաճուքի ճիշտ է երկուսը զուգահեր լավ կլինի պահել, բայց պահքի առաջին նպատակը սեպական չարսովորույթներից, սեպական թուլություններից, տկարություններից հերաժարվելն է։ Եթե չկա այս հոգևոր իմաստը կերակուրներով պահեցողությունը � հենց անդրադարնակ նաև այդ թուլությունների։ Այո, իհարկե պահքը ինքը զորացնում է մարդու կամքը։ Այսինքն ժամանակա շրջան է, որտեղ 
մենք ինքներ ես հասկանում ենք ով ենք մենք իրականում որ քանով ենք քրիստոնյա եւ նաեւ նշեմ որ պահքի իմաստը բացահայտում է ռուսերեն բառի մեջ շատ հետաքրքրական է պոստ բառն է ռուսերեն պոստը այն վայրն է որտեղ զինվորը արդուն կերպով կանգնած է որպեսի թշնամին չներխուժի եւ հոգևոր առումով պոստը դա այն ժամանակաշրջանն է երբ մարդու հոգին որպես քրիստոսի զինվոր կանգնած է որպեսի ճարը կամ վատ սովորությունները չներխուժի ուժեն իր կյանք հիմա ազա դառնանք 5 օր այո 5 օր տեղ այո առաջավորած պահքին ընդրա ուրեմն առաջավորած պահքը հատուկ է միայն հայ արաքիլական եկեղեցուն որովհետև այն առաջին համազգային պահքն է մեր դրա համար էլ կոչվում է առաջավորած որպես առաջին սահմանված պարկ պահք սահմանել է մեր հավատքի հայրը սուրբ գրիգոր լուսավորիչ հայրապետը երբ որ խոր վիրապի բանտից ազատ արցակվեց 65 օր շարունակ հայրապետը քարոզեց հայ ժողովրդին եւ նաեւ դրանից հետո հնգորիա պահեցողություն սահմանեց որպեսի հայ ժողովրդը մաքրվի իր անցյալի մեղքերից հիշենք նաեւ որ տրթա տարքան հալածում էր քրիստոնյաներին իր խիստ հրամանով նահատակվեցին սուրբ հրիպ սիմեն սուրբ գայանեն մնացած միազնուհիները եւ նաեւ գիտենք չարչարանքների էր ընդհարկել ընդհարկել սուրբ գրիգոր լուսավորիչ հայրապետին եւ այս ամբողջ ամբողջ մաքրելով զղջ զղջման եւ ապաշխարության մաքրելու նպատակով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետ ամբողջ ժողովրդի համար սահմանում է հնգորիա պահեցողություն եւ այդ պահեցողությունը մասնակցում են թե թակավորը եւ թե նաեւ նախարարները եւ ամբողջ ժողովուրդը եւ սա էլ արդեն հայտնի է որպես առաջին պահք մեր հայրենիքում մեր երկրում սահմանված մեր առաջին հավատ մեր հավատքի հոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի կողմից այսօր արդեն սկսվել է առաջավորած պահքը կտեվի 5 օր մինչև ուրփատուրը Հավելյան Շնորհակալություն վերադառնալով պահքին մի կարևոր հարց ունեմ ճշտելու։ Տեսեք, եկեղեցի ասում են պետք է կանայք մտնեն գլխաշորով մեկ եւ երկրորդ կարևոր բանն էլ, որ եթե ծոմ չես պահել, հաղորդություն չես կարող ստանալ։ Այո։ Ամեն տարի հետ ամեն տարի հականատեսնենք լինում այս իրավիճակի, իրավ չեն թույլ տալիս եթե ծոմ չեն պահել հաղորդություն ստանալու։ Սա ինչպես գլխաշ եկեք հերոսադիտողն էլ, որ վերջնականապես հասկանա ինչու է պարտադիր գլխաշոր կրել, ինչու չի կարող հաղորդություն ստանալ սրանց մասին կարծում կարելի է եւ պետք է խոսել։ Այո։ Եվ նաեւ ներելի դեպքեր լինում են առհասարակներ տեր հայրների կողմից, նաեւ այդ ներելի դեպքերի մասին էլ խոսենք, եթե կարելի է։ Շատ լավ։ Ուրեմն գլխաշորը գլխաշորի կրելը եկեղեցի մտնելիս կնոջ համար է պարտադիր եւ դա ունի Աստվածաշնչյան հիմքեր Աստվածաշնչում նշված է որ կինը որպես խոնար էակ պետք է գլխաշոր գրի Սուրբ հաղորդությունը շատ կարեւոր է յուրաքանչյուր հավատացյալի համար որովհետեւ մենք սովորույթ ունենք մկրտվելու մեր ժողովուրդը սովորույթ ունի մկրտվելու բայց մկրտվելուց հետո մորանում է որ քրիստոնյայի այսինքն մկրտությունից հետո քրիստոնյան պետք է հաճախակի իրակի օրերին մասնակցի սուրբ պատարակի եւ հաղորդություն ստանա։ Սուրբ հաղորդությունը կարեւորագույն խորհուրդներից մեկն է, որովհետեւ դրանով մարդը հաղորդակցում է Աստծո հետ Քրիստոսի հետ, սա սահմանել է հենց մեր տեր Հիսուս Քրիստոս։ Այդ պատճառով, այդ սրբությանը մտենալ կարողանալու նպատակով մարդը պետք է նախ եւ առաջ մկրտված լինի եւ նաեւ նախապատրաստական շրջան անցնի, որովհետեւ այդ սրբությանը մտենալու համար պետք է մաքուր սիրտ ունենալ։ Մաքրել միտքը ել սիրտը մեր կյանքը առատասնենք բարի գործերով որպեսի արժանի դառնանք մտենալու այդ սրբությանը եւ այդ սրբությունը մեծ զորություն ունի իր մեջ բժշկելու ցանկացած ֆիզիկական եւ հոգեվոր հիվանդություն եթե մարդը մաքուր սրտով եւ հավատքով է մտենում այսինքն եթե ոչ մաքուր սրտով իղծ մտքով մտենանք այն կարող է ըստ եկեղեցու հայրերի նաեւ դատապարտություն դառնալ մարդու համար այդ պատճառով ես խորհուրդ եմ տալիս որպես հոգեվորական մեր բոլոր հայերին քրիստոնյա հայերին ովքեր իրենց համարում են քրիստոնյա մկրտվելուց հետո նաև հաճախակի եկեղեցի այցելել կիրակի օրերին մասնակցել սուրբ պատարակին պատրաստվել նախապես պատրաստվել սուրբ հաղորդություն ստանալու համար որովհետև հաղորդությունը մարդուն մաքրում է իր մեղքերից Հարգելի հերոսադիտողներ, մենք այս պահին կընդմիջվենք գովազդով, որից հետո կվերադառնանք եւ Եվ արդեն Սուրբսարգի սկսնակենք տաթևի հետ եւ միասին կհասկանանք Սուրբսարգի խորհուրդները։ Եվ թե ինչ են անում այսօր երիտասարդները։ Գովազ մեր եթերում խնդրեմ մնացեք մեզ հետ։
Վերադարձանք տաղավար եւ զրույցը շարունակում են կարարացան հայրապետական թեմի արեշատի սուրբ աստվածածին եկեղեցու հոգեվոր հովիֆտեր հովսեփքա Անազարգսյանի հետ եւ արարացան հայրապետական թեմի առաջ նորթանիստ սուրբ Սարգիս եկեղեցու արարատ երիտասարդած միության ատենապետ Տաթև Զախարյանի հետ եւ թերևս սկսենք զրույցը Տաթևի հետ խոսելու ենք սուրբ Սարգսից վերջապես հասանք այս գեղեցիկ տոնին ինչ է իրենց ընդհադրում եւ կա ստեղծվել է մի այսպիսի վատ կարծրատիպ որ հիմա որ տոնին շնորհավի շնորհավոր ներիցնաբորություններ <gülüyor> 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 ինձ նման անձնավորություններ է ամբողջ արեցան հայրապետական թեմի երիտասարդներն են եւ ոչ միայն մեր թեմով է սահմանափակվում այսինքն յուրաքանչյուր երիտասարդի համար կարևոր է տարածել եւ քարոզել իհարկե իր եկեղեցու ավանդույթները եւ հոգեվոր տոները հիմա հրադարնանք սուրսարքսին որ որ այն շարժական տոն է շարժական տոն է այո շարժական տոն է այս տարի նշելու ենք փետրվարի 16-ին սուրսարքիսը այո սուրսարքիսը տոնելու ենք ամսի 16-ին պատրաստվում ենք արդեն 6-րդ տարին ենք սկսում որ մենք մեծ շուկով ենք նշում ինչն է նպատակը մեր ազգային արժեքները վեր հանելը երբ առաջին անգամ մենք պատրաստվում ենք տոնին մեզ համար էլ բավական անին դժվար էր ծանոթանալ, որովհետև մինչև այդ առնչություն չենք ունեցել, իսկ հիմա արդեն վստահ կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուրի սիրելի տոնն է դարձել, իհարկե պետք չէ շատ կտրուկ վերաբերվել, բայց ուղակի կարելի է արտասել որևէ օտարածին տոն, որը կարող է խաթարել քոսեփական տոնը նշելու հնարավորությունը։ Այս դեպքում իհարկե ես որպես եկեղեցու երիտասարդ եւս մասնակցելու եմ Սուրբ Սարգսի տոնին։ ինչպես ենք նշում բավականին մեծ շուկով խաչով խաչվարներով իհարկե սուրբսարքի սուրբսարքի ձիավորին խորթանշող կերպարով այո ապայման նա միշտ խաչերթի հենց սկզբում առաջնորդում է ժողովրդին այս տարի հավարտ սուրբ պատարակի առաջնորդանի սուրբսարքի եկեղեցու բակում հավաքվելու ենք ժամը 14:00-ին որտեղից արդեն մեզրոք մաշտոցի պողոտայով մեծ շուկով թմբուկահարների մասնակցությամբ շարժվելու ենք դեպի սիրահարների այգի որտեղ խանակն կալներ տոնական ծրագիր են նախատեսվում արդեն գեղեցիկ ավանդույթ եւ սովորույթ է դարձել մեզ համար մասնակցել ու յուրաքանչյուր տարի մեզ ավելի շատ թվով մարդիկ են մի անում թե հասարակական կազմակերպություններ բուհերի երիտասարդները զինվորականներ որովհետև սուրբսարքիսը մեզ համար նաեւ զինվորական է բացի արագահաս բարեխոս լինելուց մասնակցելու են ոստիկանության ակադեմիայի սաները հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ սկաուտական շարժում այսինքն եւ իհարկե ժողովուրդ ով պատարակից հետո մի անում է իրենց ընտանիքներով ընդհացքում միացողները Սիրել Տաթեմ ինձ մոտ մի հարց է առաջանում եւ ցանկանալ շատ կարճ բայց անդրադառնանք հա երիտասարդած միություն ես կարծում եմ որ ձեզ մոտ հոգով երիտասարդներն են ձեզ միանում ձեր միությանը միանում եւ տարիքային ինչ որ սահմանափակ ունել մենք այստեղ չունենք չէ կարծում եմ տարիքային սահմանափակ Այսինքն ուզում եմ հասկանալ ովքեր կարող են երիտասարդները ես հասկանում եմ բայց եթե օրինակ չգիտեմ մարդ արդեն ես այո ասեմ բոլորել է արդեն բայց ուզում եմ միանալ երիտասարդած միությանը նա հնարավորություն ունի արդյոք տեղ Մենք աջակիցներ եւ նման մեզ օկնող մարդիկ շատ ունենք այսինքն այո հիմնական մասը երիտասարդներն են կազմում բայց իհարկե ունենք նաեւ պատասխանատուներ ատենապետերի շրջանում հիմնական որ իրենք տարիքով ավելի հասուն են երիտասարդներից բայց իրենք եւս միշտ կանգնած են երիտասարդի կողքին որովհետեւ գիտեք երբ որ նոր մուտք ես գործում եկեղեցի եւ երիտասարդած միություն մի փոքր պատկերացումը այլ է դեռ այդքան էլ 
տեղեկացված չես լինում, թե ինչ պետք է անես եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ միշտ ավելի հասուն տարիքով, անznavorutyunov, պատասխանա դու է կամ շփվում է եկեղեցու երիտասարդած միության հետ, միշտ օկնության ձեռք է մեկում։ Այսինքն 1-ը մյուս Հակացում այս պահին կարճ գովազդ եմ մեր եթերում եւ կուզեմ վերադառնալ կամ պայման մի հատ գոնե հասցնենք խոսել աղի բլիթից հասկանալ ցերոս պետք է ուտել աղի բլիթ թե ոչ ա մնացեք մեզ հետ այս պահին գովազդ մեր եթերում վերադառնակ մի քանի կարևոր հարցերից էլ խոսենք եւ արդեն ճանապարհենք մեր յուրերին դա ինչ վերադարձանք տաղավար եւ շարունակում ենք շատ կարևոր արդիական մի թեմա բլիթ աղի բլիթ ուսելու թեմաներին շարունակում եւ միասին հասկանանք թերևս տաթև դուք ինձ կօգնեք եւ հետո կարծեմ տեր ով սեփին կդիմ ենք օգնության աղի բլիթ ուտել թե ոչ եւ ով պետք է այն պատրաստի վերջի վերջո որովհետեւ կա մի կարծեր տարբերակ որ բոլորը մտածում են ու գիտես պետք է ամուսինը մահացած կինը անի բայց միշտ ես վիճում եմ այդ հարցի շուրջ որովհետեւ ենթադրաբար այդ կինը պետք է որ դժբախտ լինի ինչու պետք է դժբախտ կինը պատրաստի մի բլիտ որ ես ուտեմ դառնամ երջանի ա եւ իրականում եք մակերեսորեն տեղեկություն ունենք հետաքրքիր մեզ լսել հոգևոր տեսանկի ունից բուն նշանակությունը աղի բլիթի հետ կապված խնդրեմ Աղի բլիթի հետ կապված միշտ ինձ մոտել են հակասական կարծիքներ եղել ուտել թե չուտել իրականում դա մեր գեղեցի ազգային ավանդույթներից մեկն է իսկ մենք եկեղեցին նկատի ունեմ մենք ազգային եկեղեցի ենք նաև այսինքն եթե մենք մեր ազգային արժեքների կրողը չլինենք մենք շատ կարևոր արժեքներ կկորցնենք հիմա ուտել աղի բլիթ թե չուտել կարծում եմ եթե ցանկություն կա բայց ցանկության հետ նաև պետք է հավատքով մտնել հիմա կարծում եմ տեր հովսեփնել այդ մասին կփաստի որ առանց հավատք յուրաքանչյուր գործ չի կարող ստացվել դաթեր ջան բայց խնդրում եմ ինչ լսենք հոգևոր տեսանք պատասխանը դուք մի այս ասեք ով է իրականում պատրաստում ով պիտի պատրաստի որովհետև այդ հարցնել ենք այո ըստ ավանդության պատրաստում է գերդաստանի ամենա երջանիկ կինով իր կյանքի ընթացքում շատ երջանիկ է եղել եւ ունի շատ զավակներ այսինքն նման սրտով լիության կինը բարի իհարկե բարի սրտով էլ կմախտի որ այն աղջիկով ամուսնացած չէ եւ ցանկանում է ամուսնանալ ապայման ուտի աղի բլիթը եւ ամուսնանա տեսեք թե ինչ կարևոր բացայտում են կարծեմ հարգելի հերոստադիտողներ փաստորը վերջ այն կարծիքը ինքն է ամուսնները մահացած կանանց պետք է դա վստահել լրի հակառակ ապրելով բայց որ տեղից էր գալիս այդ տարբերակը դա բայց շատ է դրանալու տեր հոսեպ ոքե որ արումով ինչ կարող ենք ասել ուրեմն սուրբ սարքի զորավարի տոնը գիտենք որ հաճախ ասոցացվում է աղի բլիթի հետ եւ առաջին հերթին տոն ասելիս հենց աղի բլիթ են հասկանում հատկապես երիտասարդները եւ ճաշակում են այն ուրեմն նախ նշեմ որ աղի բլիթի ժողովրդական սովորույթը ինքնին խոսում է որ մեր ժողովուրդը շատ մեծ տեղ է հատկացրել սուրբ սարքի զորավարի տոնին եւ նաեւ այդ կերպ է նշել եւ այսօր բազմաթիվ երիտասարդներ իրենց ամբողջ հույսը ջերմեռանդությունը կապում են աղի բլիթի հետ մտածելով որ այն ճաշակելով գերազում պետք է տեսնեն իրենց ընտրյալին բայց ես մի խորհուրդ պետք է տա մեր բոլոր երիտասարդներին որ այն նույն ջերմեռանդությունը որ կապում են աղի բլիթ բլիթի հետ այն նույն հավատքը որ կապում են աղի բլիթի հետ պետք է կապել աղօթքի հետ որովհետև ամենազոր ուժը աղի բլիթի մեջ չէ այլ մարդու անկեղ հավատքի մեջ եւ նաեւ տոնի պարագային սուրբ սարքի զորավարի բարեխոսության մեջ պատկերացնենք հիվանդ մարդը ինչպես է կապվում դեղամիջոցին կամ բժշկին ինչքան վստահություն է ջե ամբողջ իր վստահությունը ուղում է դեղամիջոցին որովհետեւ դեղամիջոցը իրեն պետք է բժշկի այս նույն ջերմեռանդությունը մենք տեսնում ենք որ երիտասարդները կապում են աղի բլիթի հետ այդ ջերմեռանդությունը պետք է ուղել աղօթքին եւ սուրբ սարքի բարեխոսությանը եւ վստահենք եթե այդ հավատքով իրենք մոտենան ուրեմն իրենց կյանքում ավելի մեծ հրաշքների ականատես պիտի լինեն հետևաբար սա ուղակի գեղեցիկ սովորույթ է սուրբ սարքի զորավարի տոնի առիթով որը այնպես չէ որ չի թույլ ատրվում պարզապես գեղեցիկ սովորույթ է որը զուգակցվում է սուրբ սարքի զորավարի տոնին բայց շատ կարևոր է նաև մեզ համար որ 
տարբեր միջոցառումներով վեր հանվի Սուրբսարքի զորավարի կերպարը, որովհետև երբ որ տոն ենք նշում, կարևոր է տոնի խորհրդի գիտակցումը եւ ճիշտ հասկացումը, որովհետև մենք գիտենք, որ Սուրբսարքի զորավարի կերպարի մեջ մի քանի շատ կարևոր հզոր հատկանիշներ են եղել, որոնցից ես կուզեի նշել հավատարմությունը հավատքի աստծո նկատմամբ եւ նաեւ քաջագործությունը, հերոսությունը ուրեմն այս երկու կարևոր հատկանիշները այսօր մեզ սովորեցնելու բան ունեն որովհետեւ Սուրբսարքի զորավարը շատ հայտնի հմուտ զորավար է եղել եւ մեծ փարքի է հասել եւ գալիս է մի պահ որ ընտրություն է արդեն անհրաժեշտ լինում փարքը կամ նվիրվածությունը աստուն հավատքին եւ Սուրբսարքի զորավարը ընտրում է նվիրումը առաստված եւ հրաժարվում է փարքի սա շատ կարևոր հատկանիշ է որ այսօր մենք յուրաքանչյուրս Սուրբսարքի զորավարի կերպարի սովոր ելու բան ունենք եւ հատկապես կցանկանայինք որ երիտասարդները այս հատկանիշները ձեռքբեր էին նվիրվածություն ազգային արժեքներին եւ սրբությունների հայ առաքելական եկեղեցու մեր եկեղեցական տոները դեռ շարունակվելու են բնականաբար մենք արչևում ունենք արարողություն երբ տոն երբ պիտի գնակ տիրոջն ընթառաջ դառն ընթառաջն է մեզ մոտ եւ իհարկե բարեկենթան է նաեւ նաեւ հոգեվոր առումով կարճ անդրադառնանք այս տոներին որից հետո եւս մեկ կարճ հարց կկնարկենք ու թերևս կամփոփենք մեր հոգեվոր հետաքրքիր զրույցը խնդրեմ ուրեմն դառն ընթառաջի տոնը փետրվարի 14-ին է տոնախմբում անշարժ տոն է բայց տոնախմբությունը սկսվում է նախորդ օրվա 3-ի կրկին երիտասարներ չէ կրկին մեծ շուկ այո մեծ տոնախմբություններով ուղեկցվում է տոնախմբությունը եւ ինչպես նշեցի նախորդ 3-ից է սկսվում որովհետեւ եկեղեցական օրացույցի համաձայն տոնը սկսվում է բուն տոնը սկսվում է նախորդ օրը 3-ից այսինքն օրը փոխվում է նախորդ օրը 3-ից եւ նախորդ օրը 3-ոյան նաեւ կրակ է վառվում ճիշտ է շատերը ասոցացնում են հետ հանոսական ինչ որ սովորույթների հետ բայց ինչպես մեկնաբանում են եկեղեցու հայրերը կրակի վրայով ցատկելը դա նշանակում է որ մենք ոչ թե պաշտում ենք կրակը այլ ցատկում ենք նրա վրայով գերադաս է մենք մարդը գերադաս է կրակից եւ տոնի խորուրդ է նորից կարևոր է շատ հասկանալ մարդիկ նորից այս տոնը կապում են կրակի վրայով ցատկելու հետ որը երկրորդական հարց է որովհետեւ յուրաքանչյուր տոն եկեղեցական մեծ պատգամ եւ խորուրդ ունի դուք շատ լավ ճիշտ նշեցիք որ դիարն ընթառաջը տիրոջը ընթառաջ գնալու տոնախմբությունն է կապված է աստվածաշնչյան մի գեղեցիկ պատմության հետ երբ որ մանու քրիստոսին 40 օր եկան ում աստո տաճար են տանում եւ Սիմեոն անունով մի ծեր ունի ընթառաջ է գնում Մանուկ Հիսուսին գրկում է նրան մի անգամից ճանաչում է որ մարդկության փրկիչն է եւ փարք է տալիս աստուն որ իր աչքերով տեսավ աշխարի փրկչին եւ յուրահատուկ կերպով մենք էլ պետք է ընթառաջ գնանք Տիրոջը ինչպես պետք է ընթառաջ գնալ բնականաբար նախ եւ առաջ ճանաչելով նրան որովհետեւ Սիմեոն ծեր ունին հենց երեխային տեսավ ճանաչեց որ աշխարի փրկիչն է մենք պետք է առաջին հերթին ճանաչենք Տիրոջը Քրիստոսին եւ հասկանանք նրա պատգամները այս կերպ մենք պետք է ընթառաջ գնանք մեր Տիրոջը եւ այդ տոնը նաեւ հասկանալով գիտակցելով խորհրդի վրա Եվ ամենի իհարկե մեծ հավատով Այո իհարկե մեծ հավատքով Եվ կարճ անդրադարձ նաեւ բարեկենթանի որովհետեւ երիտասարները կրկին ու կրկին մեծ շուկով են պատրաստվում մեր հայ հարակելական եկեղեցու հերթական տոնակատարությանը Մարտի 3-ին ինչ տոնակատարություններ են սպասվում մինչև մարտի 3 անդրադառնալը քանի որ ամեն դեպքում սուրբ սարքիս ենք քննարկում մի քանի կարևոր նկատառում որ ամսի 16-ին առաջ նորթանի սուրբ սարքիս եկեղեցի է բերվելու ամենայն հարապետ ամենայն հայոց հարապետի օրնությամբ եւ տնորինությամբ սուրբ սարքիսի մասունքակիր աճը եւ մատենադարանից բերվելու է 1693 թվականին ավետիս 3-ի կողմից գրված ավետարանը բերվելու է երկրպագության բոլոր հավատացյալների համար դրամար բոլորին կարող ենք հրավիրել որ գան մասնակցեն եւ մի գեղեցիկ ու շատ կարևոր ավանդույթ հավարտ սուրբ պատարակի նաեւ քանի որ զինվորական է եղել սուրբ սարքիսը զինվորականների պարգևատերման ամենամի արարողություն է կատարվելու արդեն արարության հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորթի կողմից այնպես որ դրանք շատ կարևոր են որովհետեւ ամեն տարի արդեն 
ունենք նման գեղեցիկ ավանդույթներ։ Ինչ վերաբերում է բում բարեք են թանին, որ մեզ ես... Դու կարդեն սկսեցիկ ժպտալ։ Հակնացանքով է միշտ սպասում, որ հետև ամենա գեղեցիկ տոներից մեկն է, այսինքն մի ժամանակ կար, որ ասմեին բարեք են թան, հովանես թումանյանի հեկյատն էինք բոլորս հիջում, հիմա որ ասում են բում բարեք են թանի տոնակատարություն, ես ամեն անգամ աչկիս առաջով անցկացում եմ վեցը տարվա, հինք տարվա, որտար սա նոր վեց ազգային դիմակներ, կենթանակերպի դիմակներ, մեջ շուքով ենք նշում, ամեն տարի բոլորը սպասում ենք, որ այդ գեղեցի կարարողությունը վերջապես սկսի և յուրականչուր անգամ նորդ, ով մարդիկ են մեզ մի անում, ոպերայի հրապարակում է լինելու, ուսամ ձեր տաղավարից եվս հնարավորություն նման գեղեցի կանակ ընկալներով։ Հրաշալի, Հրաշալի, դե ինչ թերևս ամպոպ ենք մեր զրույցը և եթե կարևոր և հիշարժան տեղեկություններ, նորություններ մեզ չում ենք այլվես հայտնելու, մենք ավարտենք ապոմվ հրավիրում ենք բոլորին մասնակցելու այս տոնական որերին արջևում, գեղեցիկ տոնական որեր են և պետք է մասնակցել տոնական որերի խորորդին հասկանալ տոնի խորորդը և ապրել այդ տոնի խորորդի ուրախությունը։ Շնորակալ ենք ձեզ շատ հետաքրքիր և ամենակարևորը հոգևոր զրույցի համար, որով հետև մենք երջանիք ենք այսօր նարավորություն ունենալով դեր վաղ առավոտից լծնել մեր հոգևորը սնունդով։ Սերևս յուրակաչուր տոնի ժամանակ էլ հիրավի, պետք է կարևոր էլ հենց հոգին, տեք ուզուղակից ունեն ձյան որը նշելուց, որով տև շատ հաճախ այդ խրախջանքի սեղանի շուր չենք լինում խաղախ, չենք լինում հոգեպես տոնի մեջ չենք կանչի լավ երկ, կվայլնենք մի լավ տեսահոլովակ, կամ կամ կարծում եմ, կամ կարծում եմ գովազդը կնտվիչի մեր եթերը, խնդրեմ, մնացեք մեզ հետ այս պահին գովազդ։ 